Nosotros en el orden nacional a PYME presentamos primero la impugnación a la audiencia pública por carecer de carácter federal, por no informar el valor de boca de pozo, entre otras cuestiones, y por otro lado, en Córdoba, ante el juzgado federal número 3, el juez Baca Narvaja, presentamos un amparo nacional sobre la nulidad de la audiencia pública y la incompatibilidad por falta de ética al código de ética pública por parte del ministro Aranguren por su doble función. Cuando la doble función... Bueno, y... pero ¿no cesó eso de la doble función? ¿No, no vendió las acciones que tenían Yel Aranguren? Claro, pero bueno, pero esto es una cosa que dice que... Sí, la... no, no, igual llama la atención poderosamente. Claro, ¿no? me parece que... A ver, es, yo te voy es... a dar un ejemplo un poquito más casero, un poquito más local. Se enoja Manrique cuando yo doy este ejemplo, pero la realidad es que la audiencia pública de la electricidad, de la audiencia pública para el no aumento de EDES... Fue el secretario de Obras Públicas de la Comuna, que se llama Guillermo Manrique, que fue el gerente de EDES durante casi 10 años. Claro, o sea, yo digo, actúa las mismas personas que están sentados de los dos lados del escritorio. Sí, bueno, que en otra oportunidad no hubiera estado tan mal, pero, pero, pero claro. no de esta forma incompatible, por lo menos. Exactamente, por eso nosotros hemos... Eh... De esa manera nos inscribimos, participamos en la audiencia pública, de cinco miembros de APIME, uno solo pudo hablar... Eh, cinco miembros de APIME, uno solo, eh, éramos un, de Bahía Blanca, en mi caso, de Córdoba, de Capital Federal 3, de los cuales pude exponer uno solo. Pero bueno, en concreto fue una audiencia pública que le faltó, no quedó concluida a nuestro entender, porque lo que nosotros pedíamos era la nulidad del aumento de la tarifa del gas, por carecer de todas estas cuestiones, porque el Ministerio de, eh, de Energía carece de total autoridad para llevar adelante esta cuestión, ¿No? Cuando aparte no hay un basamento realmente, eh, lo que ellos piden es que el, el mercado resuelva la situación. Y uh -huh. como el concejal dijo, el mercado no puede resolver la situación cuando es un derecho humano universal. Sí, claro, por supuesto. Yo si no tengo gas, no puedo cocinar. Si no tengo gas, no me puedo bañar. Si no tengo gas... Quique, hay tres insumos nada. fundamentales. El gas, la el energía agua. y el agua. Uh -huh. Eso de... de ¿Sí? Porque comparan por ahí con el valor del cable, con el valor de otra cuestión. Sí, yo he visto que una de las discusiones que, uh, que se ponen en tapete, mesa de amigos, cenas y demás, es, flaco, pagás más de cable o internet que de gas o de luz o de agua. Y es cierto, lo que pasa es que yo sin cable puedo vivir. Ah, es, ese es el tema. Ahí yo está. sin internet, bah, no sé si con, sin internet yo podría vivir, pero de hecho pero, puedo pero, vivir. Pero podés llegar a prescindir, llegado el caso, sí, pero, por necesidad. Pues, pues, a ver... Donde te aprieta el bolsillo, lo primero que sacas es internet, claro. móviles, eh, me eh, refiero, pero no esto es cable. Insumo. Hoy, ¿qué casa, qué propiedad, qué departamento, qué vivienda no tiene un calefón, un termotanque, un calefactor no, pero y una cocina? A decir, son cuestiones de, desde otra óptica. Claro. Ahora, también es cierto que tiene que cambiar. A ver, yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero el que puede pagarlo, el que tiene el poder adquisitivo para pagar una tarifa superior... Yo creo que está obligado a pagar una tarifa superior. Claro. El problema es lo que no pueden. Pero ahí falta sinceramiento. Sí. Yo ahí sí saco una palabra del gobierno macrista. Carlos, la gente que podía pagar una tarifa superior, pagaba con el subsidio. Nunca fue a la ventanilla para decir, muchachos, claro, es una locura que yo pague con subsidio. Yo puedo pagar la boleta entera. Aquel, aquellos, aquellos sectores de Te dan ingresos. la mano y agarran el codo. Es bueno, muy difícil tener un país de esta manera. Sin duda. Debe haber segmentación, fragmentación, un estudio profundo, es cierto, todo esto. Pero no, no, al margen de un estudio, está bien, Carlos, perfecto. Al margen de un estudio profundo. Un sinceramiento de la sociedad. Dijo, si yo puedo pagar... A ver, a mí me vino de agua eh, 400 pesos este mes y en octubre, porque pago lo de julio, no sé por qué cuestión se habrá corrido, pago 400 pesos. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Yo puedo pagar ese dinero. Yo lo puedo pagar para mí, a mí no me genera un conflicto tener que pagar 700 pesos de agua. Hay gente que sí, sí ¿bien? Sí, sí. Antes venía subsidiada. Sí. Yo debería haber pagado antes también 700, Carlos. Claro. Ahora, así como ni, ni yo, ni pues, no sé, sí, vos, sí, pero sí. nadie fue a decir yo puedo pagar sin subsidio. De acuerdo, por eso que habría que tener un estudio, viste, real... Pero bueno, en concreto, el sector del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, como la comunidad en su conjunto, eh, le genera mucha incompetitividad toda esta alza de, de los insumos que hay, eh, la gran el, el alza de las tarifas, por un lado, como te dije antes, la recesión que hay, la caída, la inflación que hay en, en los impuestos, la fuerte presión tributaria y la apertura de los insumos, 
que se están importando muchos insumos, de los cuales atenta contra la producción nacional y el sector PYME y el sector de servicios. Uh -huh. ¿Sí? Hoy eh, en la actividad cayó un 83% la actividad en las ventas, en la mediana empresa y en la ¿Cuánto cayó? Empresa. 83%, muchísimo. Es mucho, el 83% sí, cayó la venta, sí, la actividad. Sí, la, la actividad. Eh, Pero Carlos es mucho. Es mucho. Eh, en, mucho en muchos lugares. Eh. Por ejemplo, te digo datos del AMBA. Uh -huh. AMBA que abarca todo el Gran Buenos Aires sí, claro, y supuesto. la capital federal. ¿La Cambaía? Y acá en Bahía se calcula un 50%. Un poquito menos. Un poco menos. Un poco menos. Pero bueno, el, tema, bien, ¿no? el tema del, del gas, de las tarifas, influye en una mediana empresa el 230%, en una pequeña empresa, perdón, y en una mediana empresa un 310%. O sea, son temas que hay que atenderlo, me parece que hay que sentarse, hay que dar de nuevo. Se han transferido muchísimos recursos a grandes grupos económicos. Las únicas en la audiencia pública, las únicas, los únicos entes, digamos, que estaban de acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, que es confiscatorio, que es confiscatorio, es el ministro de Energía y las empresas proveedoras de insumos. Bien, eh, te, te hago la última pregunta, te liberamos. Eh, vos formas parte de una asociación que es APIME. Sí. ¿sí? Eh, entiendo que las asociaciones de ustedes pueden estar de pie porque las pequeñas y medianas empresas, las pymes, les pagan una especie de cuota societaria. Sí, tal cual. ¿Qué va a pasar con APIME si sigue en este ritmo? Lo primero que hago yo en mi casa cuando no tengo un mango, no sé, me imagino sería cortar internet, cortar el cable. Si soy una empresa, sin duda. corre riesgo. Quique, es una buena pregunta. Es un desafío permanente que tenemos. ¿Te digo un dato? Si puedo, cortito. Sí, por favor. En el 2001, con las crisis del 2001, en APIME Bahía Blanca que no se nuclean todas las empresas. Eh, no, 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 eh, algunas no que quieren, claro, ¿sí? Sí, sí. En APIME Bahía Blanca que nucleamos a micro, pequeños empresarios de distintos sectores, pymes que decimos de la ciudad y del campo, pero de, de, de todos los sectores, cesaron en la actividad, en la actividad empresaria, 107 empresas, año 2001. ¿sí? Eh, por favor, ojalá que esto no se vuelva a repetir, pero fue penoso, lamentable y lastimoso. ¿eh? ¿Cuánto Hemos... dijiste? ¿Cuántas empresas cesaron? 107 empresas cesaron la actividad, de diferentes rubros. ¿eh? Ah, 